ഐ എം വിത്ത് ധന്യ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ചാനലില് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ ഞാൻ റെഗുലർ വ്യൂവറാണ് അവരുടെ കാരണം മലയാളത്തിൽ തന്നെ ക്ലാസ് എപ്പോ എപ്പോഴും ഭയങ്കര രസമാണ് ധന്യ വർമ്മയുടെ ഇന്റർവ്യൂസ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്നവരോട് അവർ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ലൈക്ക് ഐ എം എ ഹ്യൂജ് ഫാൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഐ ആം ധന്യ വർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത് വന്നൊരു ഇന്റർവ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് വിത്ത് ദിൽഷ പ്രസന്നൻ ദ ഫസ്റ്റ് ലേഡി ബിഗ് ബോസ് ഓഫ് മലയാളം ദിൽഷയുടെ കുറെ ഇന്റർവ്യൂസ് ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ദിൽഷയുടെ ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ദിൽഷ ഈ ധന്യവർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാനലില് ധന്യവർമ്മയുടെ ചാനലിൽ ബിഗ് ബോസിന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലോ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ദിൽഷയുടെ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു സീസൺ നടന്നു അത് കഴിഞ്ഞു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇതിൽ ദിൽഷ പറയുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഇപ്പോഴും ഭയങ്കര റെലവെന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ദിൽഷയുടെ ബൈദവേ അതും എടുത്തു പറയാണ്ട് അനു മേനോന്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമ വരുന്നുണ്ട് ഓ സിൻഡർലാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ദിൽഷയുടെ ആ സിനിമയും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ പാട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സോ ഒരു സൈഡിൽ അത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഓൺ ദ അതർ ഹാൻഡ് ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ വരുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ദിൽഷ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ആക്ച്വലി ഒരു വിന്നർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ലൈക്ക് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് വീട്ടുകാരെ സന്തോഷിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടത് അതായിരുന്നു ഞാൻ ഈ ട്രോഫി കൊണ്ടുവന്ന് ഇറങ്ങുമ്പം ഒരുപാട് സന്തോഷിക്കുന്ന ഫേസുകളായിരുന്നു ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് പക്ഷെ അത് നേരെ തിരിച്ചായിരുന്നു ആ പുറത്തിറങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഫുൾ പ്രശ്നങ്ങളായിരുന്നു ഞാൻ ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അപ്പൊ എന്റെ ഫാമിലിയും അത് അവരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞങ്ങൾ അച്ഛൻ കരയുന്നു അമ്മ കരയുന്നു ചേച്ചി അനിയത്തി കാരണം അങ്ങനെയുള്ള കോളുകളും മെസ്സേജുകളും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അത് എന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ട് തളർത്തി സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ട്രോഫി ബിഗ് ബോസിന് ഇറങ്ങിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഒന്ന് മനസമാധാനത്തോടെ അന്ന് കണ്ടത് കുറെ ഒരു എനിക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മാസം ബിഗ് ബോസിലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ മലയാളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോൺട്രവേഴ്സീസ് ഉള്ള ഒരു സീസൺ ആയിരുന്നു ദിൽഷയുടെ സീസൺ സോ ദിൽഷ വിന്നറായിട്ട് വന്നു ആ വിന്നർ ആയതും ആക്കിയതും ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ടീമുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊരു വ്യക്തി കാരണം ഞങ്ങൾ ആക്കിയതാണ് ആ വ്യക്തിയെ നീ വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു ലൈഫിൽ നിന്റെ കപ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണം നീന്റെ പൈസ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം സോ അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രൊവോക്കേഷൻ ആയ ടൈമിൽ ദിൽഷ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഞാനിതൊക്കെ അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി കളയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സി അതൊരു ഒരു മാനസികാവസ്ഥ ഫേസ് ചെയ്തവർക്ക് അറിയാം അന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ ക്യാഷുള്ളു നീ ഇവൻ ഞാനും കുറെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ആ സീസണിൽ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ദിൽഷ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പേഴ്സണൽ ഗെയിം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ ആകെ ദിൽഷയുടെ കേസിൽ ഒരു ആ പ്രൊമോഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഓക്കെ ഒരു ഫേക്ക് പ്രൊമോഷൻ സാധനം ഒരു എന്താ പറയുക ട്രേഡിങ് പോലത്തെ ഗ്യാംബ്ലിങ് പോലത്തെ ഒരു സാധനം വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒന്നിങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തു എന്നല്ലാത്ത പക്ഷം ദിൽഷ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ പല പെർഫോമൻസുകളും അതിനകത്താണെങ്കിലും അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ബോത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ ഡിസേർവിങ് നൂറ് ശതമാനം ഡിസേർവിങ് അല്ലാതെ ഒരാൾ കൊണ്ടുപോയി ആക്കിയതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫാൻസ് കാരണം ആയതോ അല്ല ദിൽഷ പ്രസന്നൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ അവർ തുറന്നു പറഞ്ഞ ആ ഒരു കാര്യം ലൈക്ക് അത് എത്ര പേര് ലൈഫിൽ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഡിസേർവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ അത്രയും ഡിസേർവിങ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതിനുശേഷം ആളുകൾ പറയുന്നു നീ ഡിസേർവിങ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ഏ എന്താണെങ്കിൽ അവരതൊന്നൊക്കെ സർവൈവ് ചെയ്തു ഇന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ ധന്യാവർമ്മയുടെ ഈ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ വന്നിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സിനിമയിൽ ആക്ട് ചെയ്തു ഒരുപാട് ഷോസ് ചെയ്തു അതായത് ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ കണ്ടസ്റ്റൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ പറയുക ആ ഒരു ഷോ ഷോ ഭയങ്കരമായിട്ട് അവരുടെ പേഴ്സണൽ അല്ല അവരുടെ
എനിക്ക് ഒരുപാട് ഹേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത ആളുകൾ തന്നെ അൺഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഫുൾ മോശം കമൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിലായിരുന്നു ഞാൻ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടുമ്പോൾ പോലും അതിൻ്റെ കമൻസ് നോക്കാൻ എനിക്ക് പേടി ആക്ച്വലി കാരണം എന്നെക്കുറിച്ച് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലിനെ കുറിച്ച് എൻ്റെ ചേച്ചീനെ എൻ്റെ അനിയത്തിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും വേണ്ട എൻ്റെ ചേച്ചി ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ചേച്ചിയുടെ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റലിലെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി അതിൽ വരെ ആളുകൾ മോശം കമൻസ് ഇട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഡോക്ടറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ ചേച്ചി നോക്കിയൊരു പേഷ്യൻറ്റ് അല്ല മോശം സർവീസാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ എന്താ പറയുക എന്നെ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫുൾ ഫാമിലീനെ വരെ നശിപ്പിക്കും എന്നൊരു രീതിയിലുള്ളൊരു സംഭവമായിരുന്നു അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഏതൊരു ഷോ ആണെങ്കിലും ഏത് ഇതേപോലുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു നല്ല ഓഡിയൻസ് വിവോഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണെങ്കിലും അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ടോക്സിക് ഫാൻ ബേസ് എപ്പോഴും കാണും അപ്പൊ ആ ഒരു ടോക്സിക് ഫാൻ ബേസിൽ നിന്ന് വന്ന എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ദിൽഷ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ബിഗ് ബോസ് ഷോ കണ്ടവർക്കൊക്കെ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സീസൺ തുടങ്ങിയിട്ടും ഈ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സീസണിന്റെ വൈബ്സ് ഒരിക്കലും എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിങ്ങനെ വെയിവ് വരുന്ന പോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു സീസണിന്റെ വെയിവ്സ് ഇപ്പോഴും ചില സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നാറുണ്ട് സ്റ്റിൽ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ സീസൺ പലരും ചിലപ്പോൾ മറന്നു പക്ഷെ ആ ഒരു സീസൺ മറക്കുന്നില്ല കാരണം ആ ഒരു സീസണിൽ ഞാൻ അന്ന് വീഡിയോ ഇട്ട പറയുന്നത് ആ സീസണിലുള്ള ആളുകൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സീസണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുടെ പുറത്തിരുന്ന് അവരുടെ ഫാമിലി റിലേറ്റീവ്സ് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിൽ ചെയ്ത വേ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി അധികം അത് സൈബർ സ്പേസിനകത്തൊരു ബോംബ് പോലെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ആ പിന്നെ അറിയാലോ ഇവിടെ ഈ ടോക്സിക് ഫാൻ ഫാൻ ബേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല ഓക്കെ അവർക്ക് പല കാര്യങ്ങളിലും ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുക മറ്റേ ചിന്താഗതിയാണ് ഇപ്പോഴും ഒരു കുല ചിന്താഗതിയാണ് കുല പുരുഷ കുല സ്ത്രീ ചിന്താഗതി വെച്ച് നടക്കുന്ന സി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ലൈക്ക് തോട്ട്സ് ആൻഡ് തിങ്കിങ് ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പല രീതിയിലുള്ള എന്താ പറയുക ഇങ്ങനത്തെ സൈബർ അറ്റാക്കുകളും ബുള്ളിങ്ങും ഒക്കെ വരും ഓക്കെ പക്ഷെ ഇത് ആരും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യില്ലാന്നാണ് ആ ഒരു ഷോനകത്ത് പോകുന്ന ആരും അത് ഇവർ ഇവരുടെ ആ ഒരു സീസണിലെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പോകുമ്പോൾ അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാതെ പോയതാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഇവരുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയവർ ലൈക്ക് ഇവരെ കണ്ടു ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ പോയവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചൊന്ന് സട്ടിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഒരു വാണ്ടഡ് വാണ്ടഡ്ലി കുറച്ചൊരു സട്ടിലായിട്ടുള്ള ഒരു സീസണാണ് കഴിഞ്ഞ വട്ടം ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ സീസണിൽ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടിയതിൻ്റെ ഹാങ് ഓവർ ആണ് ഇപ്പോഴും പറയുന്നത് പക്ഷെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ സ്റ്റേ ചില സ്റ്റേജിൽ ഞാൻ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പം ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാറുണ്ട് അതിലുള്ളൊരു കണ്ടസ്റ്റൻ്റ് എൻ്റെ പേര് വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറ്റിച്ച ആളല്ലേ തേപ്പ് കാരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷൗട്ട് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കൂവുക ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ചില സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു ലൈക്ക് നമ്മളൊരു പെർഫോം ചെയ്യാൻ കയറുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എനർജി കറക്റ്റ് എനർജി കിട്ടിയാലല്ലേ ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ എനിക്ക് കുറച്ച് ബാഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ഷോ ഷോ ആയിട്ട് എടുക്കാത്ത കുറച്ച് ടോക്സിക് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ റെസ്പോൺസ് ആണ് എന്ത് ഇതേപോലെ ഒരാളുടെ പേഴ്സണൽ ലൈഫിലേക്ക് ആ ഷോ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടിച്ച് കയറി ചെന്ന് അവരുടെ പേഴ്സണൽ സ്പേസ് അവരുടെ പേഴ്സണൽ വോക്കിലൊക്കെ ചെന്ന് അലമ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ പരിപാടിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുക അത് റിയലി ഇതാരാണോ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ദിൽഷ്യാണ് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത ഒരാൾ ഓക്കെ പലതരത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾ അതേപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഈ വിളി തേപ്പുകാരി മറ്റത് മറച്ചത് നോക്കുള്ള വിളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം
എൻ്റെ കരിയർ സത്യത്തിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഈവൻ ഇനിയിപ്പോൾ നാൽപ്പതായി അമ്പത് വയസ്സായാലും എനിക്ക് എപ്പോഴും ആക്റ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നാണം ഇല്ലേ ഇത്രയും നല്ലൊരാളെ കല്യാണം കഴിക്കാതെ ലൈക്ക് ലൈഫ് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം കഴിക്കണം അതാണ് പെൺകുട്ടികളായാൽ അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് കളിച്ച് നടക്കലല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് കുറേ പേര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ സൊസൈറ്റിയിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഒരു മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകൾ കിളവികൾ തള്ളകൾ ആൻറ്റിമാർ അമ്പതും അറുപതും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ ഭയങ്കര സെറ്റപ്പ് പുരുഷന്മാർ യുവത്വം തുടങ്ങുന്നു യുവാവ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു സംഗതിയൊക്കെ അതൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അത് പോട്ടെ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽഷ എന്ന് പറഞ്ഞ ലേഡി ഓക്കെ അവരെന്നെ പറയുന്നു അവരവരുടെ ലൈഫ് എൻജോയ് ചെയ്യണം സോ സെൽഫായിട്ട് അവർക്ക് ഇപ്പോഴാണ് അവരുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വൺ ബൈ ഇത് ദിൽഷയുടെ കരിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ ധന്യവർമ്മയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു വൺ അവരവരെ കരിയർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒട്ടി മുളച്ച് സ്റ്റാർട്ടത്തേക്ക് ചിലരുടെ വിചാരം ഇപ്പോഴും ബിഗ് ബോസ് ആണ് ദിൽഷ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാൻസ് പ്രോഗ്രാം അങ്ങനെയല്ല ദിൽഷ ഒരുപാട് റിയാലിറ്റി ഷോസ് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അവർ തന്നെ മെല്ലെ 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 ബിൽഡ് ചെയ്തെടുത്തൊരു എം ലൈക്ക് അവരുടെ എംപറാണത് ഓക്കെ അവരാണ് അതിൽ പ്രിൻസസ് സോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവർക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് റൈറ്റ് വാട്ട് ഈസ് റോങ് ആൻഡ് മുപ്പത് മുപ്പതിൽ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര സീനാണ് സ്ത്രീകൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ലൈഫ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ്റെ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകണം അതൊക്കെ ബുൾ അത് ഇപ്പോഴും ഇതേ ചിന്താഗതി കൊണ്ടുവെച്ച് നടക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം യെസ് ആണെങ്കിലും നോ ആണെങ്കിലും അധികം അത് എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ യെസ് പറഞ്ഞാലും ആ യെസ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ലൈഫും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെയാണ് നോ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ലൈഫും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് ഇതുപോലൊരു വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ്റെ മുൻപിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്കറിയാം യെസ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഈ കിട്ടുന്ന ലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടുന്ന ലവ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്നേഹവും ഇതൊക്കെ എനിക്കുണ്ടാവും ഞാൻ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആളുകൾ തന്നെ എന്നെ വെറുക്കും എന്നുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു യെസ് പറഞ്ഞാലും നോ പറഞ്ഞാലും ഈ വെറുക്കുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നിന്ന് പോകും ഒരു ഒരു സമയം വരെ അവരുണ്ടാവുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മളെ നല്ലത് പറയാനും മോശം പറയാനും അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ലൈഫ് ജീവിക്കേണ്ട നമ്മളാണ് അപ്പം നമ്മൾ യെസ് പറയുമ്പോഴും നോ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ലൈഫ് നമ്മൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ആ ലൈഫ് ജീവിക്കാൻ ഞാൻ റെഡിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണോ എനിക്ക് വേണ്ട ലൈഫ് എന്ന് ഞാൻ എന്നോടാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് അവിടെ ഞാനും അത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പെർഫെക്റ്റ് ദിൽഷ പറഞ്ഞതാണ് പെർഫെക്റ്റ് അതായത് അന്നുണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ആ റിലേഷനിൽ ദിൽഷ എസ് പറഞ്ഞേ പറ്റുമെന്ന് നാട്ടുകാർ ഫുള്ള് ദിൽഷേനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുക ദിൽഷ അപ്പം ദിൽഷേൻ്റെ തീരുമാനം എടുത്തു ദിൽഷ ഇപ്പം പറഞ്ഞാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അതായത് എസ് പറഞ്ഞാലും നോ പറഞ്ഞാലും ഞാനാണ് നാളെ ലൈഫിൽ എന്ത് ചെയ്യണ്ടത് എൻ്റെ ലൈഫിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഞാനാണ് അനുഭവിക്കേണ്ട ഒരാൾ ഓക്കെ പിന്നെ എപ്പോഴും നോ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകളെ പിന്നാലെ പോയി എന്താ പറയുക അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറേ കേസൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ നോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ആൾ ശരിയല്ല അയാൾ മറ്റ് ആ ഒരു സംഗതി വരും പക്ഷെ അവിടെയും സർവൈവ് ചെയ്ത് ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു പടം അഭിനയിച്ച് ഇത്രയും സക്സസ്ഫുള്ളായി അവരുടെ പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിൽ സക്സസ്ഫുള്ളായി അവർ പങ്കെടുത്ത ഷോയിലെ ടൈറ്റിൽ വിന്നറായിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിക്കുക അവരുടെ ഡിസിഷൻ അവർ കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കുള്ളൂ കാരണം അവർ ലൈഫിൽ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഈ പൊസിഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈഫിൽ കറക്റ്റ് ഡിസിഷൻ അല്ല എടുക്കണേ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടതിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽഷ ഇ
ഫാമിലി പാരൻസ് അങ്ങനെ ഇരിക്കരുത് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം നമ്മളെ ഫാമിലിയിൽ നമ്മളെ പാരൻസിന് നമുക്ക് കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഇപ്പം ചില ഗേൾസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവർ ഇവർ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ആ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും എനിക്ക് നല്ലതാവും വിചാരിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മൾക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ലത് തോന്നുന്നത് അത് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യണം അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പലരും നോ പറയും അപ്പം ആ നോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യരുത് അയ്യോ ഇനിയിപ്പോൾ അവർ നോ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈവൻ പാരൻസ് ആണെങ്കിൽ പോലും അവർ നമ്മളോട് നോ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല ഇഫ് യു ഫീൽ ലൈക്ക് ഓക്കെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം കറക്റ്റ് ആണ് ആ കറക്റ്റായ തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് എവിടെ അറിയോ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചിലപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെറ്റിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരണം ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ഒരിക്കലും വേറെ വേറെ ഒരാളെ മേത്തോ വേറെ കുറേ കുറേ ആളുകളെ കൊണ്ടോ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ആയി നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമുക്ക് നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മളെ സെൽഫായിട്ട് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിലല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തീരുമാനങ്ങൾ ബാക്കി പലരുടെയും കൈ പോയിരിക്കും അവർ തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും പിന്നെ അതിന് നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വരും അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ഗേൾസിന് അങ്ങനെ സിറ്റുവേഷനുണ്ട് ദിൽഷ അവിടെയാണ് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് വോയിസ് ആവുന്നത് ഓക്കെ ദിൽഷ സ്വന്തമായി ഏൺ ചെയ്ത് ദിൽഷയ്ക്ക് പാരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കൃത്യമായ സമയത്ത് ദിൽഷയ്ക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റി ഹാറ്റ്സ് ഓഫ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലൈഫിൽ ഇത്രയും സക്സസ് വരുന്നത് സോ വണ്ടർഫുൾ ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടില്ല ഇൻ്റർവ്യൂ ദിൽഷയുടെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബിഗ് ബോസ് കഴിഞ്ഞ ടൈമിൽ ധന്യാവർമ്മേൻ്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ വന്നിരുന്നു കേട്ടു ബി ലൈക്ക് ഹ്യൂജ് അങ്ങനെ ഒരു രക്ഷയില്ല അടിപൊളി സാധനം നല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി ഞാൻ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു കണ്ടു ദിൽഷയുടെ സ